बर्थ द पीरियड बिटवीन कंसेप्शन टू चाइल्ड बर्थ है कि नहीं तो प्री नेचुरल डेवलपमेंट यहाँ पर डायग्नोटिक टेस्ट क्या है यहाँ पर डायग्नोसिस नथिंग बर्ड का हम लोग डायग्नो एक टेस्ट किया जाता है कुछ वेरियस सेवरल टेस्ट होता है उस नाइन्थ मंथ पीरियड में जिससे पता चलता है सेफ गार्डिंग ऑफ द चाइल्ड कैसे चाइल्ड सेफ है या नहीं उसके बारे में पता करते हैं ठीक है तो देर आर फ्यू टेस्ट इज डर्न फर्स्ट वन क्या है एमनियो सेंथसिस एमनियो सेंथिस इज नथिंग बट इन इन्वॉल्व इंसर्टिंग ए हॉलो नीडल इन टू द अबडोमन टू ऑप्टेन अ सैम्पल ऑफ एमनियोटिक फ्लूड ठीक है तो वाट इज कंटेनिंग फीटल सेल्स तो एमनियोटिक फ्लूड क्या करते हैं यहाँ पे इट कैरीज द एमनियोटिक फ्लूड तो ये क्या करते हैं थिन वी कैन सी इन दिस पिक्चर क्या कर रहे हैं यहाँ पे आई कैन वी कैन सी हियर एमनियोटिक एमनियोटिक फ्लूड यहाँ है ये दिस इज दिस इज अ सिरज एक नीडल है तो क्या कर रहे हैं ये दिस इज अ नीडल तो क्या कर रहे हैं इसको इंसर्ट कर रहे हैं टू द स्टमक स्टमक के थ्रू इंसर्ट कर रहे हैं नेक्स्ट क्या हो रहा है जो फीटल के सराउंडिंग्स में है जो फ्लूड है दैट इज नोन एज एमनियोटिक फ्लूड ठीक है उस एमनियोटिक फ्लूड को एटलीस्ट थ्री एम एल्स उस सीरेंज में ले लेते हैं ठीक है उसके बाद क्या है उसके बाद दिस इज नथिंग बट सैम्पल एज अ सैम्पल एम्योटिक फ्लूड ले लेते हैं दिस इज एज अ सैम्पल कंटेनिंग फीटल सेल्स जो दिस एम्योटिक फ्लूड ठीक है दिस एम्योटिक फ्लूड नो सॉरी दिस इज एम्योटिक फ्लूड ये जो है ना एम्योटिक फ्लूड दिस कंटेन्स फीटल सेल्स मतलब ये जो बेबी है बेबी का सेल्स इस बेबी का सेल्स है इस एम्योटिक फ्लूड में सो दिस कंटेन एम्योटिक फ्लूड ओके फीटल सेल्स द फ्लूड इज विदड्रॉवन बाई साइलेंज एंड टेस्टेड टू डिस्कवर इफ द फीटस इज सफरिंग फ्रॉम एनी क्रोमोजोमल और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स ठीक है जब ये सीरेंज एक एम्योटिक फ्लूड लिया जाता है तब यहाँ पर लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं कि कोई ये जो हमारे फीटस है ये हैव एनी प्रॉब्लम्स और एनी इलनेस उसको चेक करते हैं ठीक है नेक्स्ट क्या है इट इज परफॉर्म्ड बिटवीन द ट्वेल्थ एंड सिक्सटीन वीक ऑफ प्रेगनेंसी ट्वेल्थ टू सिक्सटीन वीक ऑफ प्रेगनेंसी में ये टेस्ट किया जाता है ठीक है तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है हमारा अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासोनोग्राफी अल्ट्रासोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी सो अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी क्या है इट इन्वॉल्व हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स आर बीम्ड एट द यूट्रियस ठीक है दैर रिफ्लेक्शन इज ट्रांसलेटेड इन टू द पिक्चर ऑन ए वीडियो स्क्रीन तो वट इज दिस तो इट इन्वॉल्व इट इज इन्वॉल्व हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड तो यहाँ पर सी वी कैन सी दिस दिस इज अ हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड बहुत ही जो फ्रीक्वेंसी वेव्स है ना साउंड वेव्स होते हैं जैसे से ये यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स पास करते हैं थ्रू मदर स्टमक ठीक है उसके बाद क्या होता है दिस देर रिफ्लेक्शन इज ट्रांसलेटेड इन टू पिक्चर ऑन द वीडियो स्क्रीन तो ये जो पिक्चर है जो वीडियो जो ट्रांसलेट किया कर रहे हैं वो हाई साउंड वेव्स को उसका वेव्स पिक्चर में स्क्रीन में दिखाई देता है ठीक है एज वी कैन सी इन दिस पिक्चर इधर दिखाई देता है दिस इम्प्लाइज यहाँ पर यूट्रियस ठीक है फीटस यूट्रियस का पिक्चर है यहाँ पर हम प्योर फीटस का प्यूटस का पिक्चर्स देख सकते हैं हम लोग ओम बेबी दिस प्रोसेस ठीक है अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी इस प्रोसेस को बोला जाता है अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी ओके दैट रिवील्स इसका यूज क्या है व्हाट इज यूज ऑफ दिस क्यों ये टेस्ट करते हैं क्या है दैट रिवील्स द साइज शेप स्ट्रक्चर एंड प्लेसमेंट ऑफ द फीटस तो यहाँ पर क्या करते हैं साइज कितना साइज है बेबी का फीटस का कितना साइज है शेप हाउ इट इज शेप करेक्टली और नॉट ठीक है उसके बाद स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर सही है या नहीं दो लिम्स है लेग्स एंड एवरीथिंग इज फाइन और नॉट ठीक है उसके बाद प्लेसमेंट द फीटस इज प्लेसड करेक्टली और नॉट अप डाउन साइडली फीटस करेक्ट है या नहीं ये सारा इस अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी में टेस्ट करते हैं ठीक है नेक्स्ट क्या है हमारा पॉइंट इफ इट इज यूज ए फाइव और मोर टाइम्स द रिस्क फॉर लो बर्थ वेट मे बी इंक्रीज अगर ये टेस्ट अल्ट्रासाउंड सिनोग्राफी अगर बार बार फाइव फाइव टाइम्स से ज़्यादा करते हैं तो लो वेट वे बी का चांसेस है ओके तो डिसएडवांटेजेस भी है अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी का इट कैन कॉज लो वेट वे बी ठीक है नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट इज आवर नेक्स्ट इज आवर क्रोनियोनिक विलेस सैम्पलिंग सी वी एस शॉर्ट फॉर्म इज सी वी सी वी एस क्रोनोनिक विलेस सैम्पलिंग ठीक है क्या है इट इन्वॉल्व इंसर्टिंग ए थिन कैथर कैथर इन टू द यूट्रियस थ्रू ए वेजीनिया तो यहाँ पर क्या करते हैं यहाँ पे क्या करते हैं नथिंग पर यहाँ पे सी वी कैन सी यस दिस ऑनली ओके दिस ऑनली
यहाँ पे क्या करते हैं देखो स्मॉल प्लग ऑफ टिश्यू इज रिमूव फ्रॉम द एंड ऑफ द बॉन्ड और मोर क्रोनो क्रोनोनोरिक विलय ठीक है क्रोनोनिक विलय क्रोनोनिक विलय इज नथिंग बट क्रोनोनिक विलय इज नथिंग बट दिस यूट्रियस का जो आउटर लेयर है यूट्रियस है ना दिस इज अ यूट्रियस जहाँ पर वो कहा जाता है तो वहाँ पर क्या है एंड्रोमेट्रियम सेल्स ठीक है एंड्रोमेट्रियम सेल्स जो प्लासेंटा है ना दिस वन इज प्लासेंटा ठीक है ये ब्लूश कलर कैन सी इन दिस पिक्चर दिस वन दिस वन इज प्लासेंटा ठीक है दिस वन प्लासेंटा यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर जो प्लासेंटा के साथ जो टिश्यूज़ है विल लाइक स्ट्रक्चर जैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ये दिस इसको क्या करते हैं इसको प्लग करते हैं विद इंजेक्टेड अभी इंजेक्ट करके दिस पर देखो क्रोनी क्रोनी क्रोनिक बिल्लई को प्लग करते हैं इंजेक्ट करके इंजेक्शन से प्लग करते हैं उसके बाद क्या करते हैं सेल्स आर एग्जामाइंड फॉर द जेनेटिक डिफेक्ट्स उसके बाद ये लेबोरेटरी में जेनेटिक डिफेक्ट्स है यानी ये सेल्स में चेक करते हैं ठीक है इट परफॉर्म्ड बाय द नाइन्थ वीक आफ्टर कंसेप्शन फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी तो ये नाइन्थ वीक में कब क्या जाता है नाइन्थ वीक में तो ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाइन्थ वीक में किया जाता है ये किस लिए किया जाता है ताकि फाइंड द जेनेटिक डिफेक्ट्स को जेनेटिक डिफेक्ट है या नहीं बेट फिटर्स में ठीक है नेक्स्ट क्या है इट परफॉर्म ओके जेनेटिक डिफेक्ट्स को फाइंड करता है और कब किया जाता है नाइन्थ वीक में नेक्स्ट क्या है लेस पेन कंपेयर टू एम्योसेटिस एम्योसेटिस हम पहले थे फर्स्ट पढ़े थे फर्स्ट वन दैट इंजेक्टेड ए नीडल इज इंजेक्ट टू द यूट्रियस वूम ऑफ द मदर और वो ज़्यादा पेनफुल है इससे ओके क्रोनियोनिक विलय से सैपलिंग से ज़्यादा सी वी एस से ज़्यादा पेनफुल है एम्योसेंटिस ठीक है फर्स्ट वन ठीक है दिस इज इज नॉर्मल दिस इज पेनलेस होता है ठीक है नेक्स्ट वन एज आवर मैटरनल ब्लड टेस्ट मैटरनल ब्लड टेस्ट मैटरनल ब्लड टेस्ट इज नथिंग बट क्या होता है यहाँ पे यहाँ पे मैटरनल ब्लड टेस्ट इज नथिंग बट आल्फा फीटोप्रोटीन ए एफ पी ए एफ पी बोला जाता है मैटरनल ब्लड टेस्ट तो यहाँ पर क्या होता है मदर्स तो यहाँ पे जो मदर्स मदर पेरेंट मदर का ब्लड सैंपल लिया जाता है वही इंजेक्शन सारे से लेते हैं उसके बाद क्या करते हैं टेस्ट करते हैं वाट दे टेस्ट दिस अल्फा फेटो प्रोटीन ए एफ पी ए एफ पी ब्लड में है या नहीं मदर्स ब्लड में है या नहीं और ए एफ पी क्या है लेट स्टार्ट रीडिंग हम पता करते क्या है सेकेंड मंथ ऑफ ऑफ प्रेगनेंसी तो ये टेस्ट कब किया जाता है सेकेंड मंथ सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी ओके नेक्स्ट क्या है सम ऑफ द डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म सेल्स एंटर द मैटरनल ब्लड स्ट्रीम तो क्या होता है तो हमारे यहाँ पर वी कैन सी द फीटस वेन द फीटस इज डेवलप्ड वेन द फीटस स्टार्टेड टू डेवलप तो दे दे फीटल रिलीज सम वेस्टेज और सम अदर मॉलिक्यूल्स टू द मदर्स ब्लड है कि नहीं मदर्स ब्लड ओके मदर्स एट्री से वो फीटस अपना वेस्ट या कोई मॉलिक्यूल्स फीटल मॉलिक्यूल्स भेजता है ठीक है तो तब क्या वो क्या करते हैं एन एलिवेट लेवल ऑफ एल्फा फेट्रो प्रोटीन मे इंडिकेट किडनी डिजीजेस एंड ब्रेन एंड स्पाइरल कॉड डिफेक्ट्स तो ये अगर अल्फा ये अल्फा फीटो प्रोटीन अगर कम होता है मदर्स ब्लड में या फीटस में तो इट कैन कॉज ब्रेन डिफेक्ट टू द चाइल्ड और स्पाइरल स्पाइनल कॉड स्पाइनल कॉड मीन्स बैकबोन डिफेक्ट ठीक है बैक बैकबोन डिफेक्ट हो सकता है चाइल्ड में अगर ये प्रोटीन ए एफ पी कम होता है इन मदर्स ब्लड में ठीक है तो यही है नथिंग बट वी कैन सी दिस पिक्चर ठीक है दिस इज अ बेबी फीटस वो अपना वेस्टेज ट्रांसफर करता है टू आर्ट्री ऑफ द मदर ठीक है दिस ऑनली नथिंग बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ दिस ए एफ पी लेवल डिक्रीजेस दैन इट कैन कॉज सीवियर डिसीज टू ब्रेन एंड स्पाइरल कॉर्ड एज वेल एज इन किडनी ऑल्सो ऑफ द फीटस फीटस को इतने सारे डिजीज हो सकते हैं अगर ये ए एफ पी लेवल कम होता है तो ये प्रोटीन का लेवल कम होता है तो ठीक है सर नेक्स्ट इज आवर नेक्स्ट इज आवर नेक्स्ट हमारा क्या है नेक्स्ट वी गोइंग टू नो अबाउट फीटो फिटोस्कोपी फिटोस्कोपी वट इज फिटोस्कोपी फिटोस्कोपी इज नथिंग बट फिटोस्कोपी वी कैन सी क्या है इट परफॉर्म्ड बिटवीन 15 एंड 18 वीक्स तो ये क्या है 15 एंड 18 वीक्स में ही कर लेते हैं फिटोस्कोपी टेस्ट ओके नेक्स्ट क्या है अ स्मॉल क्यूब विथ ए लाइट सोर्स एट वन एंड एंड इज इंसर्टेड इन टू द यूट्रस टू इंस्पेक्ट द फिटस फॉर डिफेक्ट ऑफ द लिम्स एंड फेस तो ये अभी यहाँ पर क्या है वी कैन सी दिन दिस पिक्चर यहाँ क्या होता है वी कैन सी दिन दिस पिक्चर फीटल एंडोस्कोपिक ठीक है टेट्रल्स ऑक्टूशन इट इज ऑल्सो नेम एज फीटो ओके फीटो फुल फॉर्म ऑफ फीटो फीटो इज नथिंग बट ओके फीटल एंडोस्कोपिक ट्रैचकल ऑक्लूशन ओके 
उसके बाद यहाँ पर क्या होता है सी वी कैन सी हियर ए सर्जन यहाँ पर जैसे एक नीडल जैसे हो उसके दो एंड हमें हैं यहाँ पर लाइट जैसे अटैच हुआ है दैट इज़ नथिंग बट तो यहाँ पर देखो जैसे ही हम लोग जैसे ही वो टेस्ट स्टार्ट होता है दिस सैरेंज इज इंसर्टेड इंसर्टेड इन द यूट्रियस ऑफ द मदर ठीक है नेक्स्ट क्या होता है नेक्स्ट इट इंसर्ट्स इन द माउथ ऑफ द फीटर्स ठीक है माउथ फीटर्स के माउथ के अंदर घुसा के चेक करते हैं ऑल द लंग्स लंग्स आर फंक्शनिंग वेल और नॉट ठीक है सो एंडोस्कोपी दिस इज अ फीटो फीटोस्कोपी टेस्ट ओके वी कैन सी इन दिस और ये एक एडवांटेजेस क्या है ऑल द इंटरनल ऑर्गन्स वी कैन सी इन द वीडियो स्क्रीन ठीक है ये वीडियो कर लेते हैं वीडियो स्क्रीन में ऑल फीटर्स इज गुड और नॉट रेस्परेटरी सिस्टम आर वेल और नॉट इस टेस्ट में पता करते हैं ठीक है नेक्स्ट क्या है and that it is also helps to find the defects in face or uh, faces फे कोई डिफेक्ट्स तो नहीं है फेस या लिम्स में ठीक है नेक्स्ट क्या है इट इफ अर्ली इन फाइव वीक्स इट इफ अर्ली इन फाइव वीक्स इट इज इट द इज डन मे बी टेंस टू रिस्क ऑफ मिस करेज अगर फाइव मंथ्स फाइव वीक्स फाइव वीक्स के पहले ये करते हैं तो मे बी मिस करेज बिकॉज इंसर्टिंग ऑफ लाइट नीडल लाइट कंटेनिंग नीडल तो वो बेबी को हार्म करेगा ही अगर वो सीवियर होता है तो इट मे मिस करेज मीन्स मिस करेज इज नथिंग बट अबोशन ओके डेथ ऑफ द फीटस ओके नेक्स्ट इज वॉट नेक्स्ट इज इज प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस तो प्री इम्प्लांटेशन प्री मतलब क्या है पहले ही इम्प्लांटेशन के इम्प्लांटेशन इज नथिंग बट जो हमारे एम्ब्रियो है वो जाके यूट्रस वॉल में इम्प्लांट हो जाता है अटैच हो जाता है देन फीटस में डेवलप होता है तो प्री उस अटैच होने से पहले ही जो एक जेनेटिक डायग्नोसिस एक टेस्ट किया जाता है एक एग्जामाइन किया जाता है वो है कब मैक्सिमम ये कब किया जाता है विट्रो फर्टिलाइजेशन में विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है लेबोरेटरी लेबोरेटरी में क्या होता है मेल का एंड फीमेल का जो गैमेट फ्यूज करते हैं आफ्टर फ्यूजिंग ऑफ दोज गैमेट्स डॉक्टर्स सर्च करते हैं डॉक्टर्स सर्च करते हैं कि एनी डिफेक्ट्स आर दैर और नॉट तो यही डायग्नोसिस यही टेस्ट करते हैं यही टेस्ट विट्रो फर्टिलाइजेशन में मैक्सिमम किया जाता है ओके स्टार्ट ओके पढ़ते हैं इट एग्जामाइंस फॉर हेरीडेटरी डिफेक्ट्स हेरीडेटरी डिफेक्ट्स इट इज मेनली डन इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन यस विच ऑलरेडी डिस्कस वेट्रो फर्टिलाइजेशन में होता है अवॉइड इम्प्लांटेशन ऑफ मोस्ट अब नॉर्मल एम्ब्रॉइंस एब्रॉइंस एम्ब्रियोस ठीक है तो क्या होता है यहाँ पे यहाँ पर हेल्प करता है अनवांटेड जैसे अवॉइड इम्प्लांटेशन ऑफ मोस्ट अबनॉर्मल अगर कोई अबनॉर्मल एम्ब्रियो होता है तो उसको अवॉइड करता है ये टेस्ट से ठीक है फॉर एग्जांपल वी कैन सी दिस टेस्ट डिटेली क्या होता है एम्ब्रियो बायोस्पाई तो एम्ब्रियो बायोस्पाई नथिंग बट कंटेनर जो जिससे हम फ्यूज करते हैं मेल एंड फीमेल गैमेट और दिस इज अ सेल दिस इज माइटोसिस सेल पहले टू सेल्स होते हैं नेक्स्ट माइटोसिस से हॉमनी सेल्स यहाँ पे सिक्सटीन सेल्स या फिर भी एट टू सिक्सटीन सेल्स वहाँ से जेनेटिक मटेरियल लिया जाता है ट्यूबिंग ट्यूबिंग इज नथिंग बट ट्यूब में डालते हैं एंड देन दे सी इन द माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप में देखता है डिस्कार्ड ऑफ अब नॉर्मल एम्ब्रियोस तो डिस्कार्ड ऑफ देखो दिस विल बी गुड गुड एंड दे आर नॉट दिस दे आर दे आर हैविंग दिस डिफेक्ट्स सम डिफेक्ट्स तो यहाँ इस इस टेस्ट के हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं एनी एम्ब्रियो हैव डिफेक्ट्स और नॉट इन ठीक है जेनेटिक डिफेक्ट्स होता है बहुत सारे एम्ब्रियोज में जिसकी वजह से बहुत ही सीवियर डिजीजेस हो सकते हैं एक बच्चे को तो पहले ही वो टेस्ट के द्वारा पता चल जाता है और फर्दर इसके डेवलप नहीं करते न्यू फीटर्स का न्यू एम्ब्रियो का डेवलप करते हैं ठीक है तो अगर यहाँ पर वी कैन सी इन दिस पिक्चर देखो दिस टू फीटर्स आर नॉट सूटेबल दे हैव सम डिफेक्ट तो क्या करेंगे दिस टू एम्ब्रियो हैव सम डिफेक्ट्स इन दैम तो ये क्या करेंगे इसको निकाल देंगे दे दे वोंट डॉक्टर्स वोंट पुट दिस एम्ब्रियो टू फॉर द प्लांटेशन ठीक है दिस टू आर करेक्ट फॉर द प्लांटेशन तो यहाँ से दोनों में से एक क्या करें मदर्स वोम में इम्प्लांट कर देंगे तो दिस आर गुड दिस आर पॉजिटिव दे हैव लैक ऑफ डिजीजेस दैट्स वाई दे हेल्दी बेबी कैन फॉर्म ओके 
so this is these are some basic diagnostic test which is done in laboratory for finding any diseases caused by a fetus okay or a, a safeguard karta hai ye sab test it is very important for a pregnant lady for getting every test done for a healthy baby okay i hope this video makes you clear about 